Hello friends, end channel is a good video. I am going to show you a good Arabic Mandi recipe. This is a special Arabic chicken Mandi. I am going to show you a video. I am going to show you a video. I am going to show you a video. If you have a month in the month, you can see the taste of 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 the अपन हमारे कार्य की वृत्ति आके चला कोरी आने दे इन्हीं कोरी आदि मैग्नेटिक अलग आना हमारे फर्स्ट स्टेप पर इधर बोले तोली और उस कोरी टिला वाली आ कश्मीर का लाइट चला कोरी आने के एक्चुअल नल्ले दे अपन कोरी मैग्नेटिक अमें इन्हें इंग्रेडिएंट्स अंदर के अंदर हमको नोका यानी उधर अंदर टाइप स्पून चेरे जीरा के डटते टिंडे ये चेरे जीरा ना हमको ना रो अरे लीला ओरे अमील अंदर ही टिटा उन्हें चेरे दाई टी चादर चेड करना ये चादर चेड इत्ता चेरे जीरा का हमारे ये कोरी लेके चेर तोड़ को अड़ते दाई टा आवश्यक इतना दे दे पोलेरी वाले कैप्सिकन चेर दाई टा रनी चला दाना इन्हें ना हमलोग कोरी ले एल्ला बागत दे पोलेरी कंबो विस्कन दे लगा बेचते उन्हें कुत्ती कोड़ का कुत्ती कोड़ तो टाइम जो लगे द्वारा आवे में डी टाने इन्हें आदि लोड़ा हमलोग मसाला कैरिंग पोटे पोटे लाल � Vocês Capsicum cerdor itu ni saya sih mini, nama lada ide pola dari pihu wajib itu nama lada naranga, orang valia rendah naranga, ini lekik pilih nyodka, ide pola pilih nyodka, mak kuriu ada lekik pilih ada gitu. Ini yang ini lekik cerdor itu naran tablespoon mandi masala ya ana. Mandi masala cerdor itu nasi, nama kita chicken cube, ide pola kayu biasa itu nana bodi cuti itu nyodka. Ada rendah chicken cube mana itu itu lada. इन्हें नमक के दिलाके बैंड दे रंड कप सनफ्लावर ऑयल आने रंड कप सनफ्लावर ऑयल ऐसे उड़ते थे इधर ना नाई मिक्स है इधर डिक्कर ना अपन नमले बड़े सनफ्लावर ऑयल ऐसे उड़ते थे इन्हें इन्हें दिलाके नमले ने ऐर्टे ऐर्टे ऐसे चला पौधी ने ले मल्ली ले गुड़ी चेर तोड़ का इवा गुड़ी चेर � Chicken ni lah bau tu ko masala itu ni di dalam mana mixer itu dorkan ya. Nampai mixer itu ni selesam. Malu ko bodi korban dengan tuan nombor, nampol ko kacih malu ko bodi kuli cair dorka. Cawanda nara main dawar ke kacih kashmiri chilli powder cair dorkan, nampi cawanda nara meru. Nampol di dalam kala rono nampi ada ini lah. Ini di lekang nampi kita dua tablespoon uppu bodi cair dorka. Upu cair itu orang terus nanai mixe itu orang. Chicken itu semua bahagian itu mixe itu mana di dalam yang nam mixe itu edukkan. Mixe itu terus itu chicken itu baru bahagian itu dia boleh akik edukkan dengan orang ini. Semua bahagian itu orang ini boleh akik kita. Asalnya itu kita di lekang dua tablespoon kuri mula kuri cair itu orang. Ni kuri mula kuri cair itu orang ini selesa. Nama kita dulu baru manik korang hari cik orang. Juri ni ada mupu tu minit yang lalu. Cik orang ini orang ini dengan taste orang ini kudo. Ini dah, nama lalu orang mana ikhwan, saya sih mesti buat ceri la chicken ini dia pola, aduk putih buat ceri, orang pada ni ingat minit dia wave buat ceri kan? Wave ceri kan orang tiri cuma ceri tu mesti tu wave buat kan? Ada orang orang mana naik itu? Pada mana aduk putih buat kan? Karena mana naik itu, pagi beri ni ada, lagi abi, pukul dua lagi beri ni, kita kontrol lagi yang kari ni illa. Biasa ni, nama kita orang ni ingat ceri itu, kalau ni korang ceri kan, kita kontrol lagi yang betul masih dah ini pati ni illa. Aduk putih ini dah kenaan itu, nampol. Aduh, nol tasty. Pula aduk putih ini dah kemuran. Malah chicken ni ke, nampai telur cuci. Malah jadi telur pun cuci tak tiada. Oil ini kerana tanah itu telur cuci. Nampol chicken ni berada almost high tender. Ini nampol kita ini boleh mudi itu, mati juga. Rice tayar, kita ini dah dilihat kita. 
ഡെമ്മെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് റൈസ് കഴുകി കുതിർക്കാൻ വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഗോൾഡ് കളറിലുള്ള മന്തി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡ് കളറിലുള്ള മന്തി റൈസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അറബിക് മന്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർക്ക് ഇത് വരുന്നത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇത് കുതിർക്കാൻ വെക്കാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കുക ചില വീടുകളിലൊക്കെ കുടിക്കാനും മറ്റുള്ള ഈ ഉപയോഗത്തിനും വേറെ വെള്ളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കുക കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് അരിയുടെ മുകൾ വശത്തേക്ക് പൊന്തി വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുതിർക്കാൻ വെക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം ഇനി ഇതേപോലെ അടുപ്പത്ത് കുറച്ച് വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് കിലോ അരി വേവിച്ച് വിറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ കറാമ്പട്ട കറാമ്പൂ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി കളഞ്ഞ് ഊറ്റിയെടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് വേണം റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളക്കാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ റൈസിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വല്പം ചേർത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നുള്ളൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണം ഉപ്പില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൈസിന് വേണ്ട ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ജീരകമാണ് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതാ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തിളച്ചു വരുന്നതിന് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിരട്ട കനൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അധികം കത്തി പോകാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കനലൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം കനലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തീ കെടുത്തുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി വലുതൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കെടുത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും വെന്ത് അളിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ വേവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഒരു കാരണവശാൽ വെന്ത് അളിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റൈസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നത് വരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസ് വെന്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം മാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഊറ്റിയുള്ള അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു റൈസിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നുള്ളു നുള്ളു പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കളർ കിട്ടും പിന്നെ റെഡ് കളർ വേണ്ടവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ റെഡ് കളർ നമുക്കത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടും ഇനി റെഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്മോക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്മോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചിരട്ട ഒന്നുകൂടി കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല പുക വരുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ദമ്മിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇത് ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്നത് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം പ്ലീസ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മന്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴ